Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand eh bien, qui résiste bien puisque malgré la phase de consolidation que nous avons connue sur d'autres indices eh bien, on est bien resté ici au dessus de cette zone des 15 660 points pour confirmer ici l'orientation haussière de la tendance sous-jacente avec même une clôture proche hein, des plus hauts de la semaine donc on est ici sur une dynamique qui reste haussière qui se dirige toujours en direction ici de la zone des 16 000 points pour le DAX et donc juste avant ici la zone majeure des 16 280 points qui correspond à je dirais à la zone de résistance donnée par les niveaux historiques de l'indice allemand donc pour l'instant la dynamique reste forte on est ici sur pourtant des, des indicateurs qui nous indiquent un affaiblissement on le voit notamment sur les histogrammes du MACD le RSI reste quant à lui juste sous la zone de euh, surachat mais globalement le fait que l'on ait ici de multiples tests sur cette, euh, sur cette moyenne mobile 20 exponentielle nous indique qu'il y a tout de même une certaine résistance et une certaine résilience du marché on reste donc sur une orientation haussière avec en cas de rupture ici des 16 000 points et eh bien un signal assez positif vers un retour ici sur les niveaux historiques du DAX hein, qui date, je le rappelle, de la fin de cette année 2021. Sur l'Eurostox 50, on est un petit peu moins haussier que sur l'indice allemand, mais on reste haussier tout de même. On voit ici la résistance hein, des 4320 points a bien agi comme support. Toute la semaine, on est bien resté ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Malgré des indicateurs là aussi qui traduisent un certain affaiblissement de la dynamique, eh bien, on reste sur une tendance prioritairement euh, haussière. Donc, surtout tant que la zone ici des 4320 ne cède pas, eh bien, on peut espérer un retour, voire une cassure sur la zone des 4415 points, tout en sachant que eh bien, cette zone correspond à, euh, au niveau de, de points hauts hein, que nous avions connu à la fin de l'année 2021. Donc une rupture de ce niveau eh bien, nous donnerait un signal de euh, reprise du mouvement aussi, puisqu'il y aurait de nouveaux points hauts historiques sur cet indice. Passons maintenant au S&P 500 avec donc une résistance majeure qui est en approche. Hein, C'est donc cette zone ici des 4195 points. Alors cette zone est intéressante et notamment si on étudie un petit peu ce qui se passe euh, depuis maintenant quelques mois. Nous avions ici une dynamique qui était baissière auparavant qui s'est retournée ici sur cette zone de support majeur et qui a commencé ici à donner des petits signes positifs. Alors on parle de petits signes positifs tout simplement parce que Suite à ce contact, eh bien on voit la progression des points bas ici qui est relativement lente et y compris au niveau ici des points hauts. Maintenant, ce que l'on a eu cette semaine, c'est justement on s'est rapproché de cette zone des 4195 points, ce qui en cas de cassure confirmerait cette orientation. Mais cette orientation, elle est faible, c'est-à-dire que la, 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 la tendance, la dynamique est, est relativement faible. Il faudrait vraiment une accélération, hein, donc au-delà de cette zone des 4195 points, pour eh bien, relancer la tendance haussière. Donc, pour l'instant, on n'est plus sur une fausse neutralité, c'est-à-dire une dynamique très légèrement haussière d'un point de vue moyen terme, mais globalement, il faut attendre ici une rupture des 4195 eh bien, pour essayer, je dirais, d'accélérer de, de, un petit peu le mouvement à la hausse sur cet indice élargi des valeurs américaines. Le Nasdaq sur les technos nous donne un petit peu plus de dynamique puisque nous avions ici une zone à 12 890 points qui était une zone de résistance ici qui a cédé. On est en train donc de confirmer de nouveaux plus hauts. On clôture d'ailleurs la semaine sur un plus haut au niveau du Nasdaq avec donc une tendance qui là aussi est un peu moins dynamique que ce que l'on a sur d'autres indices mais qui reste haussière. On a une succession donc de points bas et de points hauts qui reste positive et la rupture ici des 12 890 points ce qui pourrait là aussi eh bien, donner un coup d'accélération donc au Nasdaq. Donc pour l'instant, on reste dans un flux haussier qui est relativement je dirais poussif, malgré ici des indicateurs qui tentent une petite remontée, notamment au niveau du RSI, hein, on avait une petite zone ici d'affaiblissement qui tente à se, à se corriger, et eh bien une accélération donc pourrait remettre un petit peu de dynamique dans cette tendance, mais globalement on est toujours actuellement dans une tendance haussière avec assez peu de conviction. 
Et enfin, on termine avec le Nikkei qui pourrait sembler ici dans une dynamique haussière, mais lorsque l'on élargit un petit peu la vue, on se rend compte qu'on est toujours ici dans cette zone d'évolution totalement neutralisée, comme nous l'avons donc depuis environ un an. Donc on est effectivement dans la partie supérieure de cette zone d'évolution, mais il faudrait vraiment valider une poursuite ici de ce mouvement et revenir au minimum ici sur une zone proche de ce niveau ici des 29 200 points pour commencer à avoir une vraie tendance qui pourra impacter donc la vue moyen terme. Donc pour l'instant, on est effectivement sur la partie supérieure du range, mais dans un mouvement de fond qui reste neutre. Il faudrait vraiment continuer à monter ici pour sortir de cette zone d'évolution dans laquelle il est difficile de définir un directionnel porteur. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.